முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரனின் வேட்புமனு நிராகரிப்பு இலங்கைக்கு தொடர்ந்தும் ஆதரவு வழங்கப்படும் உலக உணவு திட்டம் அறிவிப்பு மூத்த அரசியல்வாதிகள் தேர்தலை தவிர்க்க காரணம் அனுர தரப்பு விளக்கம் மாம்பழத்துடன் மாவையை சந்தித்த ஜனநாயக தமிழரசு கூட்டமைப்பு வடக்கு கிழக்கு அரசியல் பரப்பிலும் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் டக்ளஸ் வேண்டுகோள் கடந்த ஆட்சியாளர்களை விட ஜே வி பி மோசமானது சுகாஸ் அடுத்துரைப்பு ஜனாதிபதி அனுரவுக்கு சமந்தா பவர் அளித்த உறுதி யாழில் உள்ள பல்நோக்கு கடையொன்றில் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்த நபர் கைது முப்பத்து மூன்று சுயேட்சை குழுக்களும் இருபத்தி மூன்று கட்சிகளும் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காக மட்டக்களப்பில் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வி ஆலேந்திரனை தலைமை வேட்பாளராக கொண்டு வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்து ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி உள்ளிட்டு ஆறு சுயேட்சை குழுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரும் மாவட்ட தெரிவத்தாட்சி அலுவலருமான திருமதி எஸ் டீனா முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் நவம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதி நடைபெற இருக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நாலு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் வாக்களிக்க தலைமை பெற்றுள்ளனர் இவர்களுக்காக வாக்களிப்பு நிலையங்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி முதல் பதினோராம் தேதி வரை வேட்பு மனுக்கள் பாரமெடுக்கப்பட்டன இன்றைய தினம் அதாவது பதினோராம் தேதி நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணி வரை வேட்பு மனுக்கள் பாரமெடுக்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஆறு வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன கட்சிகளுடையது இருபத்தி மூன்று சுயேட்சை குழுக்களுடையது முப்பத்தி மூன்று அவற்றில் நாற்பத்தி ஒன்பது வேட்பு மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன தேர்தலுக்காக ஏழு வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி ஒன்பது வேட்பு மனுக்களில் இருபத்தி ஏழு சுயேட்சை குழுக்களுக்கானது இருபத்தி ரெண்டு கட்சிகளுக்கானது நிராகரிக்கப்பட்ட வேட்பு மனுக்களில் ஏழு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ஆறு சுயேட்சை குழுக்களுக்கானது ஒன்று கட்சிக்கானது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மொத்தமாக முன்னூற்றி தொன்னூற்றி ரெண்டு வேட்பாளர்கள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றார்கள் ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி என்னும் கட்சி நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி நந்திக்க சனத்குமார் நாயக்கு மற்றும் உலக உணவு திட்டத்தின் பிரதிநிதிகள் குழுவினர் இன்றைய தினம் முற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் சந்தித்தனர் உலக உணவு திட்டத்தின் ஊடாக்கு இலங்கையில் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வேலை திட்டத்தை தொடர்ந்தும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பிரதிநிதிகள் இதன்போது இணக்கம் தெரிவித்தனர் இலங்கையில் உணவு நெருக்கடி நிலைமை தற்பொழுது குறைவாக உள்ள போதிலும் தேவை ஏற்படும் போது புதிய வேலை திட்டங்கள் மூலம் இலங்கைக்கு ஆதரவளிக்க உலக உணவு திட்டத்தின் தலைவர்கள் ஜனாதிபதியின் செயலாளரிடம் விருப்பம் தெரிவித்தனர் உலக உணவு திட்டத்தின் உள்ளோர் பணிப்பாளர் அப்துல் ரஹீம் சித்திக் அரசாங்க பங்காளித்துவ அதிகாரி முஸ்தபா நெஹ்மத் உலக உணவு திட்டத்தின் பிரதிவதிவிட பிரதிநிதி ஜெட்ரெபல்லோ ஜனாதிபதியின் மேலதிக செயலாளர் ரொஷான் கமகே ஆகியோர் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டனர் இலங்கையின் ஊழல் மற்றும் இனவாத அரசியல்வாதிகள் தமது தோல்வியை தவிர்ப்பதற்காக இந்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்று தேசிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினர் பிமல் ரத்நாய்க்கு தெரிவித்துள்ளார் பொதுத் தேர்தல் வெற்றிக்கு முன்னதாகவே அத்தகையவர்களை அரசியல்வாதிகளாக செயற்படாமல் செய்தமையானது மாபெரும் வெற்றியாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஆண்டு தேர்தலுக்கான தமது கட்சியின் தேசிய பட்டியலுக்கான வேட்பு மனு பட்டியலை கையெழுத்த பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த அவர் ஊழல்வாதிகள் மற்றும் இனவாத அரசியல்வாதிகளின் அரசியலை இறுதியில் முடிவுக்கு கொண்டு வந்த அனுர திசுநாயகவை ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்தமைக்காக தமது கட்சி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றது என்று குறிப்பிட்டார் அனுரகுமார திசுநாயகவை ஜனாதிபதியாக வாக்களித்த மக்கள் ஊழல் அரசியல்வாதிகளை அரசியலில் இருந்து அகற்றி பெரிய காரியத்தை செய்துள்ளனர் 
இந்த அரசியல்வாதிகள் உடனடி தோல்வியில் இருந்து தப்பிக்க போட்டியிடுவதில்லை என தீர்மானித்துள்ளார்கள் என்றும் ரப்மாயுக்கு குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் தமது கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க அனைத்து வேட்பாளர்களுடனும் அக்டோபர் பதினோராம் தேதி அன்று ஒரு சந்திப்பு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அத்துடன் ஜனாதிபதி பங்கேற்கும் கூட்டத்தொடர் நாடலாவிய ரீதியில் நடாத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் களமிறங்கியுள்ள ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கே வி தவராசா தலைமையிலான வேட்பாளர்கள் சிலர் முன்னாள் தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சேனாதி ராஜாவை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்தில் மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிடும் குறித்த தரப்பினர் நேற்றையதிடம் மேற்படி சந்திப்பை நடாத்தியுள்ளனர் இந்த சந்திப்பானது யாழ் மாவட்டபுரத்தில் உள்ள மாவை சேனாதி ராஜாவின் இல்லத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மாவை சேனாதி ராஜாவிற்கு மாம்பழத்தை வழங்கி வைத்துள்ளனர் குறித்த சந்திப்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கே வே தவராசா தமிழரசு கட்சியை சேர்ந்த முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஈ சரவணபவன் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தின் தலைவர் போ ஐங்கரநேசன் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இலங்கையின் பொருளாதாரம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வளர்ச்சி வீதத்தை விட அதிக அளவில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக உலக வங்கியின் மாலைத்தீவு நேபாளம் மற்றும் இலங்கைக்கான பிராந்திய பணிப்பாளர் டேவிட் சிஸ்லான் தெரிவித்துள்ளார் இவ்வருட ஆரம்பத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணிப்பின்படி அது நான்கு புள்ளி நான்கு சதவீத பொருளாதார வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார் ஸ்ரீலங்கா டெவலப்மெண்ட் அப்டேட் அண்ட் ஓபனிங் அப் டு தி பியூச்சர் என்ற அறிக்கையின் அடிப்படையில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பது வெளிநாட்டு முதலீட்டை ஏற்பது சீர்திருத்தத்தை விரைவுபடுத்துவது உள்ளிட்ட அரச சவால்களுக்கு இலங்கை வெற்றிகரமாக தீர்வு காண முடிந்தால் வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு புதிய வேலை வாய்ப்புகளையும் பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஏற்றுமதி வருமானத்தையும் ஈட்ட முடியும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் உலக வங்கி வருடத்திற்கு இரண்டு தடவை இலங்கையின் அபிவிருத்தி பற்றி அறிக்கை வெளியிடுவது வழக்கம் இம்முறை எதிர்காலத்திற்கான வாய்ப்புகளை திறத்தல் என்ற தொனிப்பொருளில் வெளியான அறிக்கையில் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்த எதிர்ப்பு கூறல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன புதிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஆகிய கட்சிகள் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான தேசிய பட்டியல்களை வெளியிட்டுள்ளன இதன்படி புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் முழு இருபத்தி ஒன்பது உறுப்பினர் பட்டியலில் தினேஷ் குணவர்த்தனு சியாமிலா பெரேரா முகமட் பைசர் முஸ்தபா டிரான் அலஸ் மஹிந்த யாபாபே வர்த்தனு ஜயந்த வீரசிங்க செந்தில் தொண்டமான் சுரேன் ராகவன் ரொனால்ட் சித்தரஞ்சன் பெரேரா ரவி கருணநாயக்கு தலதா அத்துக்கோரில கனிஷ்க சுரமல்ல ராஜபக்சோ முகமது முஸ்தபா அன்பர் நிசங்க நாணயக்காரு சாகல அபி விக்ரம ஸ்ரீபாலு அமரசிங்க வீரகுமார திசுநாயக்க ரஸ்தான் ரஹ்மான் நிமல்கா பெர்னாண்டோ தமயந்தி ஜெயசேகர நியூட்டன் பேரிஸ் லெஸ்லி தேவேந்திரன் மஹிந்த செனரத் பண்டார ஆதம்பவா உத்மா லெஃபை முகமல்டு முசமில் வெள்ளகே பந்துல ஸ்ரீமத் ஸ்ரீ ஹபு ஆராய்ச்சி பியூமி செனரத் சமரசிங்க கீர்த்தி ஸ்ரீ வீரசிங்க ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர் இதேவேளை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய பட்டியலில் இருபத்தி ஒன்பது உறுப்பினர் பட்டியலிட்டுள்ளனர் இதில் ரஞ்சித் மத்தும பண்டாரு இம்தியாஸ் பாக்கீர் மார்கர் டலஸ் அழகப்பெருமு சாகரன் விஜயேந்திரன் நிசாம் காரியப்பர் சுஜீவ சேனசிங்கம் ஜி எல் பேரிஸ் சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோ புல்லே உபுல் ஜயசூரிய மஹிம் மென்டேஸ் உபுல் பண்டார திசுநாயக்க ட்ரோகனல் லக்ஷ்மண் பியதாஸ் லிகினி பெர்னாண்டோ ரவீந்திர சமரவீர அத்துலஸ்ரீ சமரகோன் கெனடி டெலகேல் குணவர்த்தனு லலித் பிரசன்ன பெரேரா விசாக கமலி சூரிய பண்டாரு மகேஷ் சேனநாயக்க ரவி ஜயவர்த்தனு திசத் தேவபிரிய பண்டார விஜய குணவர்த்தனு லங்கேஸ்வர மேற்றபாலு பழனிவேலு பரமேஸ்வரன் பாலகிருஷ்ணன் சிவநேசன் கணபதி நகுலேஸ்வரன் சந்திம விஜய குணவர்த்தனு முகமட் ஹாசி முகமட் ரூமி முகமது இஸ்மாயில் முத்து முகமது இந்திக்க பண்டார நாயக் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர் இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பொதுத் தேர்தலுக்கான தேசிய மக்கள் சக்தி தேசிய பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி பிமல் ஜத் நாயக்கு பேராசிரியர் வசந்த சுபசிங்க கலாநிதி அனுர கருணா திலக்கு பேராசிரியர் உபாலி பனிலக்கு இரங்க உதேஷ் வீர ரத்னு அருணா ஜெயசேகர கலாநிதி ஹர்ஷன சூரியபெருமு ஜனித்தருவன் கொடி துவக்கு 
பொன்னியஸ்ரீ குமார ஜெயக்கொடி ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் கலாநிதி நஜித் இந்திக்கு சுகா திலகரத்ன வழக்கலைஞர் லக்மாலி ஹேமச்சந்திரு சுனில் குமார் கமக்கே காமினி ரத்நாயக்கு பேராசிரியர் ருபன் சமீந்திரன சிங் சுகத் வசந்த டி செல்வா கீர்த்தி வெலிசரகே சமீலா குமுது பிரீஸ் அப்துல் பஹா முகமது இக்ரம் ரஞ்சித் ஜெயலால் பெரேரோ முகமட் முகமது நசீர் இக்ரம் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர் மத்திய அரசியலில் மக்கள் எவ்வாறு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்களோ அதே போன்று வடக்கு கிழக்கு மக்களின் அரசியல் பரப்பிலும் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் ஏபிடிபி போட்டியிடும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இன்று ஊடகம் கிழக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது அவர் மேலும் கூறுகையில் வடக்கின் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மன்னார் வவனி ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்கள் கிழக்கில் திருக்கோடுமலை மட்டக்களப்பு அம்பாறை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்கள் மற்றும் கொழும்பு புத்தளம் உள்ளடங்களாக இம்முறை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இபிடிபி தனது சின்னமான வீணை சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றது இபிடிபி ஆரம்ப காலம் முதற்கொண்டு தொடர்ச்சியாக கூறி வருகின்ற தேசிய நல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அதை வலுப்படுத்தும் நோக்குடன் கொழும்பு மாவட்டம் பல்லின பல மொழி பேசும் மக்கள் வாழுமிடமாக இருப்பதனால் அனைத்து தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய வகையில் வேட்பாளர்கள் களம் இறங்குகின்றனர் அந்த வகையில் மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்று எமது கட்சியின் இலக்கை அடைவதற்கு வரையிருக்கின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் எமது மக்கள் எமது கட்சிக்கு அணி திரண்டு வாக்களித்து எம்மை வெற்றி பெற செய்வார்கள் என்று நம்புகின்றேன் என்றார் கடந்த காலத்தில் இருந்து ஆட்சியாளர்களை விட ஜே வி பி அரசாங்கமானது மிகவும் மோசமானது என தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் ஊடக பேச்சாளர் கரகரத்தினம் சுகாஸ் தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் அராணியில் நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் கீழ்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் ஜே வி பி எம்பிபியினுடைய வெளிவிவகார அமைச்சர் விஜித் ஹேரத் தமிழ் மக்களுக்கு சார்பாக ஐநாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணைகளையோ போர்க்குற்ற விசாரணைகளையோ அல்லது இனப்படுகொலை விசாரணைகளையோ நாங்கள் முன்னெடுக்க மாட்டோம் என்று கூறியுள்ளார் இது ஆச்சரியமான ஒரு விடயம் அல்ல ஆனால் ஜே வி பி கும் என்பிபி கும் இந்நாள் செல்லுகின்ற தமிழர்கள் ஒரு கடம் சிந்திக்க வேண்டும் ஜே வி பியினுடைய கடந்த கால செயற்பாடுகளை எமது மக்கள் மிக தெளிவாக உணர வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பாறையில் இருந்து அடுப்புக்குள் விளைந்த கதையாக தமிழர்களுடைய எதிர்காலம் சூனியமாகிவிடும் சந்திரிகாவின் ஆட்சியிலே சந்திரிகாவினுடைய பங்காளிகளாக இருந்து தமிழர்களை அழித்தொழிப்பதற்கு துணை நின்ற கட்சி தான் ஜே வி பி ஜத்தத்தினுடைய இறுதிக்கட்டத்திலே முள்ளிவாய்க்காலில் நிலப்பரப்பு குறைந்த சிறிய பகுதிக்குள் நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமான தமிழ் மக்கள் சுருங்கி இருந்த வேளை கனரக ஆயுதங்களை பாவித்து தாக்குதல் நடாக்க வேண்டாம் என்று மகிந்தவின் அரசுக்கு அழுத்தத்தை வழங்கியது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த குறுகிய நிலப்பரப்புக்குள் கனரக ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்று மகிந்த அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்து ஆயிரக்கணக்கானவர்களை திரட்டி கொழுப்பில் போராட்டம் செய்தது இந்த ஜே இந்த ஜே வி பியின் அழுத்தத்தினால் மகிந்த அரசாங்கம் மிக கனரக ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தமிழர்களை தாக்கி அழித்தொழித்து இன படுகொலையை முன்னெடுத்தமை வரலாறு அதைவிட தமிழர்களுடைய தாயகம் எனப்படுகின்ற இணைந்த வடக்கு கிழக்கினை பிரிப்பதற்கு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்து பிரித்த ஒரு கட்சி தான் ஜே வி பி தமிழர்கள் தமது இனப்பிரச்சனைக்கு தேர்வாக ஒற்றை ஆட்சியையோ அல்லது மாகாண சபை முறைமைகளையோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவற்றின் நிராகரித்துள்ளார்கள் ஆனால் ஜே வி பியானது தமிழர்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட மாகாண சபை முறைகள் கூட இலங்கையில் இருக்கக்கூடாது என சொல்கின்றது ஏனென்றால் அதிலும் கொஞ்சம் அதிகாரிகள் இருக்கின்றார்களாம் ஒற்றை ஆட்சி என்ற பெயரில் யாப்பு இருக்க கூடாதாம் ஏனென்றால் ஒற்றை ஆட்சி என்ற பெயரில் இருந்தால் பிரித்தானியாவில் இருப்பது போல ஒற்றை ஆட்சிக்குள் தமிழர்களுக்கு அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டு விடக்கூடிய அபாயம் இருப்பதாக ஜே வி பி கூறுகின்றது ஆகையால் கடந்த காலத்தில் இருந்து ஆட்சியாளர்களை விட ஜே வி பி எவ்வளவு பயங்கரமானவர்கள் என சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் உண்மையை சொல்ல போனால் ஜே வி பி என்பிபி அரசாங்கத்திற்கும் கடந்த காலத்தில் இருந்து ஆட்சியாளர்களுக்கும் இடையில் எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது அவர்கள் கொழுக்கட்டை என்றால் இவர்கள் மோதகம் ஆகையால் எமது மக்கள் சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் முன்னாள் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் இருபது பேர் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடாமல் இருக்க தீர்மானித்துள்ளனர் அவர்களுள் முன்னாள் ஜனாதிபதிகளான ரணில் விக்ரமசிங்க மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும் மைத்திரிபால சிறிசேனா ஆகியோர் உள்ளடங்குகின்றனர் 
இவ்வாறு தீர்மானித்தவர்களுள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான லக்ஷ்மண் கிரியல் ஷான் விஜயலால் த சில்வா விமல் வீரசிங் பந்துல குணவர்த்தனு விஜயதாச ராஜபக்ஷ விமல் வீரதிசு நாயக் ஜனக பண்டார தென்னகோன் டபிள்யூ டி ஜே சனவிரத்ன காமினி லொகுகே மகிந்த ஜாபா அபேவர்தனு சி வி விக்னேஸ்வரன் வாசுதேவ நாணியக்கார கெவிந்த குமார துங்க சிகான் சிமசிங்க எஸ் பி திசு நாயக் கனக கேரத் ஆகியோர் உள்ளடங்குகின்றனர் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதற்கு முன் செயற்பட்டு கரு ஜெயசூரிய லக்ஷ்மண் ஜாபாவே வர்த்தன அகில விராஜ் காரியவம்சம் ரஞ்சித் அலுவிகாரே நவீன் திசு நாயக் ஆகிய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என தீர்மானித்துள்ளனர் நிதி நெருக்கடி காரணமாக தமிழ் மொழி போட்டியிடவில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் விமல வீர திசு நாயக்கு தெரிவித்துள்ளார் தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவர் விமல் வீரவன்ச தம் கட்சியாகவோ கூட்டணியாகவோ எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதில்லை என உறுதிப்படுத்தினார் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் படித்து மற்றும் இளைஞர் சமுதாயத்திற்கு வாழ்த்து வழங்க தீர்மானித்துள்ளதாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி வி விக்னேஸ்வரன் கூறியிருந்தார் மேலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுள் பல புதிய முகங்களை காணக்கூடியதாக இருக்கும் என அரசியல் அவதானிகள் எதிர்வு கூறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஜனாதிபதி அருணகுமார திசு நாயக்கவிற்கும் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க முகவர் நிலையத்தின் நிர்வாகி சமந்தா பவருக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல் நேற்றைய தினம் இணைய தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக இடம்பெற்றது பரஸ்பர முக்கியத்துவம் வாய்ந்து பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் இதன் போது ஜனாதிபதி மற்றும் சமந்தா பவர் ஆகியோருக்கு இடையில் கருத்து பரிமாறப்பட்டதுடன் எதிர்காலத்தில் இலங்கைக்கும் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க முகவர் நிலையத்திற்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது அரசாங்கம் முன்வைத்த கொள்கை அறிக்கைக்கும் சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க முகவர் நிலையத்தின் கொள்கைகளுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமையை இதன்போது சுட்டிக்காட்டிய சமந்தா பவர் மக்கள் நலனுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஐக்கிய அமெரிக்க முகவர் நிலையத்தின் முழு ஆதரவு வழங்கப்படும் என்றும் ஜனாதிபதியிடம் தெரிவித்தார் இலங்கையின் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை விரிவுபடுத்தவும் அதேபோன்று சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்க முகவர் நிறுவனத்திற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பதற்கும் இந்த செயற்பாடுகள் உதவும் என்றும் சமந்தா பவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டினார் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு சொந்தமான தோட்டம் ஒன்றில் சட்டவிரோதமான முறையில் இரண்டு வளர்ப்பு யானைகள் பராமரிக்கப்படுவதாக பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன சொந்தமான தோட்டம் ஒன்றில் சட்டவிரோதமான முறையில் இரண்டு வளர்ப்பு யானைகள் பராமரிக்கப்படுவதாக பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன மஹிந்த ராஜபக்சவின் தங்காலை வீரக்கேட்டிய வீதியில் உள்ள தோட்டத்திலேயே இரண்டு யானைகள் இவ்வாறு பராமரிக்கப்படுவதாக தெரிய வந்துள்ளது குறித்த இரண்டு யானைகளும் இலங்கையின் வளர்ப்பு யானைகள் பட்டியலில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதுடன் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் இது தொடர்பில் குற்ற புலனாய்வு திணைக்களும் வழக்கொன்றையும் பதிவு செய்திருந்தது எனினும் குறித்த யானைகள் இரண்டும் சன்னஸ் பத்திரம் அதாவது அரசாங்க அன்பளிப்பு மூலம் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்து அந்த வழக்கு நீர்த்து போக்கு செய்யப்பட்டது எனினும் குறித்த இரண்டு யானைகளும் சட்டவிரோதமாகவே மஹிந்த ராஜபக்சவின் பராமரிப்பில் இருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் யாழ்ப்பாணத்தில் பல சரக்கு கடையொன்றில் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்து வந்த கடை உரிமையாளர் போலீசாரினால் நேற்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார் எழுவில் வீதி மாரிப்பாயில் பல சரக்கு கடையொன்றில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு கிடைக்கப்பட்ட ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் குறித்த கடையினை போலீசார் சோதனையிட்டனர் சோதனையின் போது கடையின் பின்பகுதியில் இருந்து ஐம்பது மாத்திரைகளும் ஒரு தொகை வெற்று மாத்திரை அட்டைகளும் காணப்பட்டன அதனையடுத்து உரிமையாளரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்த போது தான் போதை மாத்திரைகளை உட்கொள்வதாகவும் தெரிந்த நபர்களுக்கு மாத்திரம் அவற்றை விற்பனை செய்வதாகவும் கூறியுள்ளார் அத்துடன் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் நூற்று ஐம்பது மாத்திரைகளை வாங்கி வந்ததாகவும் அவற்றில் சிலதை விற்று விட்டதாகவும் ஏனையவற்றை தானே உட்கொண்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் கைது செய்யப்பட்டவரை போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைத்து மேலதிக விசாரணைகளை போலீசார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் 